வெல்கம் பேக் டு நிலபாகம் இன்றைக்கி நம்ம ஆட்டு தலைக்கறி எப்படி சமைக்கலாங்கிறத பார்க்கலாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆட்டு தலை ஒன்று இந்த மாதிரி நீங்கள் கடையில் சொன்னீங்கன்னா கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து அதை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் மேலே இருக்க இந்த பிளாக் ஹெட்ஸ்லாம் நல்லா ரிமூவ் பண்ணி சுத்தமாக கழுவி வச்சுக்கோங்க கழுவரும்போது நீங்கள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி இரண்டு சிறிதாக நறுக்கியது இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூன்று கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு மல்லித்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தாளிப்பதற்கு பட்டை இரண்டு சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கிராம்பு மூன்று உப்பு தேவைக்கேற்ப அரைத்த தேங்காய் விழுது மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க இப்போ பாத்திரம் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதுக்கு இது கூட நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதெல்லாம் நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க நம்ம சேர்த்த சோம்பு எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை வெங்காயம் சிலிண்டர் சிறிய வெங்காயம் நூற்றம்பது கிராம் இதையும் சேர்த்து நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பல பலனாக வதங்கி வந்துருச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க நம்ம சேர்த்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூளையும் இதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பையும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லை தக்காளி அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆட்டு தலைக்கறியை இதோட இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சேர்த்த மசாலாவோட ஆட்டு தலைக்கறியும் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்குங்க இப்போ இது கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு சொம்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே குக்கரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நாலுலேருந்து ஆறு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தலைக்கறியை ஆறு விசில் வச்சு எடுத்துருக்கேங்க இந்த எலும்பு தனியாகவும் கறி தனியாகவும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க இப்போ தலைக்கறின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டோட்டலாகவே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க சில எலும்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அது வேண்டானா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு விசிலில் கூட தலைக்கறி வேகாமல் இருக்குங்க அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இன்னும் த்ரீ விசில் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா தலைக்கறியை நான் இதை இதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் இது கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல கொத்தமல்லி தூள் இதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேங்க அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா பொடி மிளகத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் விழுது சொல்லியிருந்தாங்களா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ தலைக்கறியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தேங்க நீங்கள் இப்போ உப்பு செக் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இதை நல்லா ட்ரை தாங்க பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு குழம்பாக வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜிலே இறக்கிடுங்க நான் இதை ட்ரை பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தலைக்கறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நான் நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க நம்ம சூடான சுவையான மட்டன் தலைக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஹை லெவலில் ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால பாலியோ டைட் கீட்டோ டைட் எடுக்கிறவங்களுக்கு லன்ச்சுக்கு ஒரு நல்ல டிஷ்ஷாக இருக்குங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுங்க அயன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு அனிமிக்லேருந்து நீங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு நல்ல ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்